हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस और हम यहां पढ़ रहे थे आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास टेन चैप्टर नंबर फाइव क्वांटिटी की इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक है इसमें ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री तक कंप्लीट कर दिया है एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फोर को सॉल्व करने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हमें समझनी है उस चीज़ों को मैं आज यहाँ आपको समझाऊंगा ठीक है और उसमें एक्चुअली समझना क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन क्वारिटी इक्वेशन ठीक है ना यानी क्वारिटी इक्वेशन हमारे पास दिया रहेगा उसके रूट्स का नेचर क्या होगा ठीक है ना उस चीज़ को समझने के लिए हम यहां देखेंगे इस वीडियो में ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्या इफ द क्वालिटी इक्वेशन इज दिस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यदि एक क्वालिटी की इक्वेशन इस जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जहां पर ए बी और सी कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं जैसे वन टू थ्री या कुछ भी ऐसे वैल्यूज हो सकती हैं और एक्स वेरिएबल रहेगा यहाँ पर ठीक है ना इस कंडीशन में यहाँ ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्वालिटी की इक्वेशन नहीं रहा जाएगा ठीक है ना तो इसलिए ध्यान रहिए ऐसा ठीक है अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये क्वालिटी की इक्वेशन होगा तो हमको करना क्या रहेगा हमको बी स्क्वायर और फोर ए की वैल्यू निकालना रहेगा ठीक है ना अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहेगा तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है बी स्क्वायर और फोर ए की वैल्यू निकालनी है निकालने के बाद उन दोनों को कंपेयर करना है कंपेयर करने का मतलब कि यदि बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी हो जाती है फोर ए से तो उस कंडीशन में उसके पास दो रियल रूट्स और वो दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे ठीक है ना तो टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स If and only if b square is greater than 4ac, ए सी यानी यदि बी स्क्वायर की वैल्यू फोर ए सी से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या आप, आपके पास दो रियल रूट्स मिलेंगे और वो दोनों के दोनों रू, रियल रूट्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे बात समझ रहा है ना जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे फाइव पॉइंट थ्री में तो एक्स इक्वल टू दो रूट्स आ रहे थे ठीक है माइनस टू या थ्री ऐसे आ जा रहा था तो इस कंडीशन में माइनस टू और थ्री क्या दोनों डिफरेंट रूट्स हैं कि नहीं लेकिन मिले तो दो है ना तो उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करके बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे और फोर ए की वैल्यू निकालोगे तो इसको कंपेयर करो यदि बी स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है फोर ए से तो इस कंडीशन में इसके पास दो रियल रूट्स होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे डिफरेंट होंगे ठीक पहली चीज दूसरी चीज यदि बी स्क्वायर की वैल्यू फोर ए के बराबर आ रही है तो उस कंडीशन में आपके पास दो रियल रूट्स और वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे ठीक है जैसे एक्स की वैल्यू माइनस टू माइनस टू तो दोनों आ रहा है बराबर आ रहा है ठीक है दोनों सेम नंबर आ रहा है माइनस टू माइनस टू तो क्या होंगे दो रूट्स आए और दोनों के दोनों क्या है रियल है और सेम है इक्वल है ठीक है ना तो तीसरी बात यह कही जा रही है कि अगर बी स्क्वायर की वैल्यू उससे बड़ी या उसके बराबर है उससे बड़ी या उसके बराबर होने की संभावना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कहेंगे कि उसके पास दो रियल रूट्स बस होंगे ठीक है ना अच्छा अब कह रहा है कि नो रियल रूट्स इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर इज लेस देन फोर ए यदि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए छोटी हो जाए फोर ए से तो उस कंडीशन में उसके पास कोई रियल रूट्स नहीं होंगे रियल रूट्स ना होने का मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे ठीक है आई के टर्म में कंप्लेक्स नंबर आएंगे ठीक है तो ये याद रखिएगा देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल ये तीन एग्जाम्पल दिए तीन एग्जाम्पल की मैं समझाता हूँ कैसे आप ये चीज़ें पहचानेंगे ठीक है ना चलिए तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि यदि हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स ठीक है ना प्लस थ्री इक्वल टू जीरो दे दे तो यहां से आप क्या करोगे कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग इट विथ विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इससे कंपेयर करो आप तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा ए की वैल्यू टू मिल जाएगी बी की वैल्यू माइनस फोर मिल जाएगी और सी की वैल्यू थ्री मिल जाएगी तो आप क्या करोगे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा बी की वैल्यू माइनस फोर है माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा फोर ए सी की वैल्यू निकालोगे कैसे निकलेगा फोर इन टू ए की वैल्यू क्या है टू और सी की वैल्यू क्या है थ्री तो ये हो जाएगा फोर टू जाए एट थ्री जाए ट्वेंटी फोर ठीक है आप कंपेयर करो तो बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है लेस देन है ठीक है ट्वेंटी फोर ए से देख लो तो बी स्क्वायर की वैल्यू सिक्सटीन है और ये ट्वेंटी फोर है तो देखो ये बड़ा है और ये छोटा है तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है लेस देन है फोर ए से तो जब बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन फोर ए से होगा तो इसका मतलब कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स नो रियल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रियल रूट्स नहीं मिलेगा बस यही बताना रहेगा कि उसके पास रियल रूट्स है कि नहीं अगर है तो डिफरेंट है इक्वल है क्या है ठीक है चलिए तो ये हो गया नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर सिर्फ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो तो देखो एक काम तो आप
टू एक्स प्लस वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगा वन यहाँ कुछ नहीं दिया है तो वन हो जाएगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगा टू और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा वन बाई थ्री ठीक है अब आपको करना क्या है बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर और फोर ए की वैल्यू निकालनी है फोर ए तो फोर इंटू वन इंटू ठीक है ना थ्री तो ये क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री अब फोर बाई थ्री करोगे तो वन पॉइंट समथिंग आएगा तो वन पॉइंट समथिंग क्या है छोटा है ना यानी ये छोटा और ये वैल्यू बड़ी है तो हम यह कहेंगे कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए सी ग्रेटर देन है ना तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो रूट्स होंगे देखो जब बड़े ही आएगा तो क्या होगा वैल्यू टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स तो कहेंगे इट है इट हैज इट हैज टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स डिफरेंट रूट्स बात समझ आ रहा है ना इस तरीके से सॉल्व होगा तो ये चैप्टर बहुत ये मतलब ये जो पार्ट है इस चैप्टर का बहुत आसान है सिर्फ हमें रूट्स के बारे में बताने हाँ बहुत जगह ऐसे होंगे जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि रूट्स के नेचर भी बताइए साथ में उसके दोनों रूट्स भी बताइए कि दो रूट्स क्या क्या आएंगे ठीक है ना तो बताएंगे आपको इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बताएंगे ठीक है चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन रूट थ्री इक्वल टू जीरो तो आपको यहाँ क्या करना रहेगा फिर कंपेयर करके ए की वैल्यू रूट थ्री बी की वैल्यू माइनस फाइव और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा सेवन रूट थ्री तो आप क्या करोगे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे यानी माइनस का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी और फोर ए की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा फोर इंटू रूट थ्री इंटू सेवन रूट थ्री तो यहाँ से हो जाएगा फोर सेवन जै ट्वेंटी एट ठीक है और रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा मल्टीप्लाई करें थ्री एट जै ट्वेंटी फोर कैरी टू थ्री टू जै सिक्स और टू एट थ्री एट जै ट्वेंटी फोर थ्री टू सिक्स ठीक है एटी फोर तो आप देख रहे हो कि ये छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है ये यही वाला केस फिर से आ रहा है तो लिख देंगे नो रियल रूट्स नो रियल रूट्स ठीक है हो जाएगा बस ठीक है चलिए तो ये हो गया आ, ये 5.4 को सॉल्व करने के लिए कुछ जरूरी चीज़ें ठीक है ना अब इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे जो आपकी मदद करेगी 5.4 को सॉल्व करने में ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में